ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சர்க்கரை பொங்கல் செய்கிறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்துருக்கேன் பச்சரிசி தான் வந்து சர்க்கரை பொங்கலுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்தால் நம்ம அதுக்கு அரை கப் வந்து பாசிப்பயிறு எடுத்துக்கலாம் அதாவது பச்சை பருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கூடுதலாக முக்கால் கப் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இப்போ லைட்டாக வந்து வறுத்து விட்டுடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் நம்ம எடுத்து வச்ச பச்சை பருப்பும் அரிசியும் வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா ஒரு மூணு தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இன்றைக்கி நம்ம சக்கரை பொங்கல் வந்து குக்கரில் வந்து பண்ணி காட்ட போகிறேன் இப்போ நான் கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்த அரிசியும் பச்சை பருப்பும் இதில் போட்டாச்சு நம்ம வந்து ஒன்றரை கப் அளவு எடுத்துருக்கோம் அரிசியும் பச்சை பருப்பும் அதுக்கு அஞ்சு கப் தண்ணி சரியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி நாலு கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கு ஒரு கப் பல் ஒரு கப் வந்து பால் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் பால் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் அப்போ தான் தண்ணி நிறைய சேர்க்கும் போது சக்கரை பொங்கல் வந்து நல்லா குழஞ்சி வரும் இது இன்னும் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது அரிசி வேகிறதுக்குள்ளார நம்ம முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துருக்கேன் இது உருகின பிறகு இதில் நம்ம கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சை வறுத்துக்கலாம் எப்பயுமே முந்திரி தனியாக வறுத்துக்கோங்க முந்திரி வறுப்பட்ட பிறகு திராட்சையை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ திராட்சை கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக ஆன பிறகு நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம பொங்கல் வந்து நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம அத்தனை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணோம் இப்போது நம்ம சக்கரை பொங்கலில் வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் வெள்ளத்தை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக சேர்க்காமல் அதை ஒரு தடவை வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வடிகட்டி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து எந்த தூசியும் இருக்காது நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்து இது வந்து நம்ம பாகு பதத்துக்கெலாம் எதுவும் காய்ச்ச வேணாம் அது வந்து எல்லா வெள்ளமும் அதில் கரைஞ்சா போதும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்வீட் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம எடுத்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கப் வெள்ளமே வந்து சரியாக இருக்கும் அதனால் நான் இது மட்டும் போட்டுக்கிறேன் இப்போது அந்த வெள்ளத்தை வந்து ஒரு வடிகட்டியை வச்சு நான் இந்த பொங்கல் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இது பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதோடைய இது வந்து கரெக்டாக ஆகிடும் இது ஆறு நாளும் கட்டியாகாது இப்போது வெள்ளத்தெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் வாசனைக்கு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு மூணு ஏலக்காய் இல்லை நாலு ஏலக்காவை தட்டி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணுறேன் அதுவே வந்து போதும் இந்த சக்கரை பொங்கலுக்கு நம்ம ரொம்ப நெய் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வெள்ளம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் நல்லா தலைத்தலன்னு இருக்கும் பொதுவாக குக்கரில் செஞ்சது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா இறுகிடும் அப்படின்வாங்க நம்ம இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது இருக்காது இப்போ இதில் ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி இந்த திராட்சையை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ